Ciao a tutti, sono Tena. Oggi si gioca un The de de Sim formato già che è uscito fuori i Moban del seconda, diciamo, parte del Halloween in giapponese. Che eh, ho già visto un po' i personaggi. Che eh, c'è un. diciamo, è carino perché abbiamo Diane, forma. come dire. forma. Uh, Halloween che è molto figa E Slater che è forse è leggermente mi il più migliore In pratica Come, come combattimento e Diciamo come combattimento come, come design delle mosse Quello più Più fatto bene Più interessante con fronte di anni Che non è una che serve Non dico tantissimo Però quello Non mi stuzzica tantissimo per quello che è molto più utile Abbiamo dopo Cioè qua c'ho cioè gli eventi però tanto non mi interessa eh, Vediamo subito i personaggi Che è quello prima Dian un po' Sni Quella meno interessante però è, uh, però è figa come design E Slater è quel più utile diciamo Confronto di team Faccio delle anche nuovi costumi che è tanta roba C'è cioè be alcuni bellissimi come Gother che mi piace un sacco però non ce l'ho ancora che non ho trovato che è quel forma demone cattiva Ma poi mi piace come design di lui Perché è um, simile a quella sulla bandana di Yoki Come eh, Nier Toma Il eh, 9S Quello del genere se mi ricordo più È figo, mi piace un sacco Però quel altro prima non ce l'ho È tanta figa, sicuramente più avanti lo prenderò la, Il costume di Margaret è troppo figo Da, da suora cattiva, maledetta Diciamo, con le... Con le, la corona, con le spine, con la spada Madonna, quanto è cazzo, è figa il piano cosa ho, sicuramente la prenderò questa qua più avanti, che mi, mi piace un bordello, mi piace... Mi sai, mi, mi c'è... Oddio, sai, mi interessa... La spa, oddio, però se vabbè, prendere anche il costume e tutto, qua ci sta. C'è il costume di Diane, quella nuova, del, di Halloween, figa. Ma allora, che, che, che meloni. Diane mi piace un botto, con personaggio, troppo bello. Con, sembra come sembra stile tipo Ragnarok quel punto che vedi col pelo armatura sembra molto, ti, molto stile tipo Ragnarok che è col non so se è una pietra tipo una roccia o ghiaccio adesso non so però eh, quella è tanta roba mi piace questo qua mi piace tantissimo perché è uh, da meccanico madonna mia santa che è perfetto mi piace solo per il pezzo davanti quel punto che si vede quasi non dico tutto però è eh, ha un bei eh, tettozze a quel punto La seconda, diciamo la seconda terza da scolare fa un po' cagare boh. Tanta roba prima, la seconda prenderei solo appena il pezzo davanti Diciamo il costume davanti eh, Gli altri mi un po' un, un cazzo Allora, allora, vediamo i personaggi Che abbiamo detto prima, Diana è quella più eh, Meno valore con fronte di Slater Quello Che abbiamo qua eh, Diana come mossa prima che facciamo esorcizzare si chiama infligge danni da carico di una difesa pari a 200% non solo nemico a 2 stelle cambio solo il danno diventa 300 a 3 stelle cambio solo il danno diventa 500 la seconda mossa dopo diventa un debuff dopo piano piano Uh, prima si chiama zucca di tiro uh, prima stella infligge danni pari a 120 a tutti seconda stella uh, Danno da 120 e disabilita le, le, diciamo, le, le abilità di attacco, le mosse di attacco per un turno E a 3 stelle eh, diventa danno 180, stessa, stessa barabam però tiene il durando turni quel punto Per me è ancora migliore ehm, Gotha a quel punto Gotha è più migliore così questo qua è un, un personaggio da skippare quel Diano perché non è... Non è forse come Matrona che è leggermente più migliore, però a quel punto non mi interessa, Diana è un po'... Quanto prima è bello come design, bello tutto, però è quello. Eh, mossa, la ulti, eh, infligge, da, infligge danni da taglio, così abbiamo per 3 di critico eh, incrementa, 630 di base di, eh, di danno becco sul nemico, il moltiplicatore del 60% per ogni livello e un massimale di 945 passiva che non è bruttissima però è, quello, è da capire un po' perché eh, si chiama non è spaventoso aumenta il danno subito dai, dai nemici che hanno usato un'abilità del 20% per terroni esempio gote verde di halloween che ma con, eh, può arrivare a un 21% più o meno 
così si attiva la passione di, di Diane. Esempio, Meliodas, esempio, adesso mi ricordo più gli altri che diciamo che pompano in pratica qualcosa adesso, arriva dal 20%. E dopo il, capire è, eh, il problema è da capire quanto danno aumenta Perché questo qua l'abilità si attiva quando c'è un 20% di abilità per tre turni Però il danno si, non c'è scritto che c'è scritto aumenta il danno subito Dai nemici che hanno usato un'abilità del 20% per tre turni A quel punto da capire quanto eh, danno eh, possiamo fare a quel punto però il problema è, è da capire quanto danno potrei fare non, che non, sa, non si sa qua niente a quel punto E diciamo è un gioco, un, questo personaggio è da provare Perché può fare bei danni? Sì, però dico È un verde, dopo c'è già Gote Quindi è un po' difficile togliere Gote per mettere di angolo è Un personaggio da, diciamo, da schippare quello Slater è quello leggermente più eh, importante Perché nel team dei umani lo fa eh, rialzare a quel punto in pratica è un personaggio che nel team di umani dopo il gatto Gotar è un po' si è abbassato di valore, come di, diciamo di potenza. E adesso con, per me con Slater, eh, Hunter Slater di Halloween, è, può aumentare di valore e può essere molto più giocabile, più mille bar, perché è molto più forte. Perché abbiamo la prima mossa che è tanta roba, che infligge danni pari al 160% a un suo nemico e blocca tutti gli effetti dell'abilità. Include quella della mossa suprema, quindi blocco tutte le mosse, ma non la mossa, no, la mossa suprema non la blocco, come tipo gota a quel punto. Per un turno escluso posizione e abilità curative, così blocco, blocco gli attacchi, blocco gli attacchi eh, dei buff, ma non blocco gli attacchi, cioè le, le, i counter e l'abilità di cura, quello. Dopo perché dopo è tanto forte Perché dopo c'è una seconda mossa Che può fare la combo quel perché. Due stelle cambia solo il danno Diventa 240 Sempre un nemico E il barabam sempre stessa roba E ha sbagliato eh, Ha tre stelle e Cambia solo il danno Diventa 400% il barabam dei robe E sempre quella Però dura due turni E tanta roba perché è tanta roba questo personaggio? Dopo nei, anche nei team degli umani, che dopo c'è la capacità che è quella tanta roba. Mostro prima, la, la prima e la seconda, caccia dall'anima. Diminuisce le statistiche dell'attacco del 20% al, del nemico e disabilita tutte tranne le abilità di attacco per tu, due turni. Così tu in pratica tu attacchi per prima con questo, col secondo attacco, che tu blocchi tutte, anche quella curative e posizione, è quello il punto. Quindi blocca tutti e lascia quell'attacco E dopo attacchi col primo attacco Che tu blocchi tutte A parte tu blocchi anche quelli di attacco Così lui fate il primo Dopo ha eh, usato la seconda mossa Dopo ha usato la prima In pratica lui può fare un cazzo Perché diciamo, eh, è, è, diciamo è potre, Se ha beccava tutti Era un personaggio quel più rotto Però a quel punto Però ha fatto, fatto, fatto bene Perché è un, un colpo singolo quel punto, Può bersagliare un nemico quello Però è tanta roba Nel team degli umani È tanta roba È quello appunto che è un personaggio su support locker che ti può bloccare anche i personaggi di mosse. A quel punto è tanta tanta roba, è quello che è forte. Io come i miei team dei umani, così io questo, questo banno lo skip per quello. È tanta roba questo personaggio. Cioè, avete dei, diciamo, se avete un team degli umani molto forte con Gother e eh, Sigo sì, Gother, Ban e, eh, eh, e Arthur, a quel punto è tanta roba. Allora questo qua ti conviene perché è un personaggio che è un support che ti serve tanta tanta roba. È molto forte che ti rialza il team che ti, ti aiuta tanto a quel punto. Se, 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 attacca questo, se io attacco prima con Slater questo qua E eh, ti blocco subito e via Ti posso bloccare Gotha quello verde Tata è già morto quello, Perché è l'elemento rosso quel, non fa, gran, fa, fa anche dei, 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 dei danni ben pesanti Dopo perché Due stelle cambia stessa, so, stessa so, cosa Però cambia il Diminisce l'attacco del 30% Ma dura sempre due turni A tre stelle Diminisce il 40% dell'attacco E dura tre turni tutte le cose Quindi è tanto roba per questo Mossa Suprema, eh, prima la prima versione eh, infligge danni pari a 540 e eh, un suo nemico fa, dopo, dopo applica infetto per due turni. Moltiplicatore che aumenta il livello della Mossa Suprema del 54% che è un massimale di 810. E la seconda versione eh, infligge danni pari a 630, sempre infetto così, però il moltiplicatore aumenta del 63%, un massimale di 945, così, tanta roba. 
E la passiva, ecco questo è tantissima roba, che ho detto prima che è molto forte nel team degli umani, che è molto forte questo qua, che può rialzare il team degli umani, perché si chiama passiva Halloween spaventoso, che quando l'eroe viene attaccato in PvP, Riduce tutti i danni ricevuti dai colpi critici Come esempio eh, Meglio da Assolute Mode Che uh, Assolute Mode Punta tanto sul critico e fa tanti danni Però con questo nel team degli umani Non fa un critico perché è dello, Il critico è dell'80% così, eh, eh, Mi togli più della metà A quel punto Ne, ne, è, ne è 50 o 1 su 2 Me lo faccio eh, 80% così, Faccio quasi mai Non dico mai però eh, a quel punto eh, trovo, So 10 attacchi 2 ho di critico 2 attacchi mi, mi critta però dopo 10 attacchi quel, non sei più è, quello ti, è, è forte per quello è molto forte questo qua Slater quel punto di Aulin nel team degli umani è molto forte dopo la seconda parte che quindi aumenta anche l'attacco degli alleati del 10% per 2 turni e quel punto è tanta roba è quello così come quello prima che fu molto forte se avete un team degli umani bello completo perché con Altur che aumenta il 20% di attacco e 30% di HP, se non mi ricordo più cosa del genere. Più già con Ban fa un grandissimo danno per quello. Già con, con la passiva di Altur. Più altri 10% di, eh, 10% di danni an per ancora per Ban. E eh, fa tanti danni, fa, fa paura a quel punto. È quello che io non ho un team, perché non mi manca il, il, diciamo, il principale personaggio che è... Go, il uh, alto colore rosso quel, diciamo, il, Lui è il leader degli umani E per senso di lui fa cagare Il team degli umani a quel punto è, è quello Se avete già un altur e già un ban bello potenziato anche lui Anche l'altur ave, Avere un, un hunter slater Che è di Halloween e fa, eh, fa paura il, il team Grazie a lui Grazie, grazie a slater Può rialzarsi diciamo, Ritornare ancora nel Uh, top il team degli umani grazie a questo qua Vabbè, sicuramente Gother è leggermente più forte perché può, può bloccare quasi tutto però anche lui se per caso eh, attaccate prima a voi allora eh, lo fotti prima a te a quel punto che ok è un bersaglio singolo sui suoi attacchi però fa paura a quel punto fa tanta paura quello che è molto forte è un personaggio molto forte da puntare se vi avanza il gemme se avete un team degli umani molto forte ora vi conviene perché è un personaggio che fa rialzare il team degli umani ancora nel meta a quel punto che è una bomba non posso dire niente perché quel primo blocca, tu, blocca tutto a parte posizione ma suprema e cura Col secondo blocca tutto ma non le mosse di attacco a quel punto si attacco prima col secondo attacco col primo Blocco in pratica quel personaggio può fare più un cazzo quel punto Perché o oh, io ho bloccato tutte le mosse A quel punto gli dico Neanche quel mosso curativo e posizione può farle E quello è, io dico è tanta tanta roba Un personaggio locker Che nel team di umani poteva servire Diciamo un support che poteva dare una mano Grandissima mano per eh, Per riazzarlo a quel punto il team E vedete è tanta roba Io non ho un team degli umani eh, ultra forte Che mi manca il personaggio quello principale la, eh, Arthur questo qua io banno e lo skip a quel punto per me perché voglio puntare ancora su Gotter che tanto ho ancora quasi due settimane più o meno. A quel punto ci porto lui che mi serve. Diano qua prima è figa come carte design da Halloween anche i costumi. È strafiga così. E da provare perché ho prima la passiva lui, lei aumenta il danno ma non, non si sa quanto può aumentare di danno perché lei parte la passiva se è il 20% più o meno di un'abilità a quel punto. E quello dico... Dopo, dopo qualcuno usa un 20% di abilità, si attiva la sua passiva e aumenta il danno. Però è da capire quanto danno può aumentare. È quel punto. Però è quello. Non, già, cioè, è già verde. Già c'è. Già, già, diciamo, già, cioè, scusate. C'è già Gota a quel punto. Mi diverte. Con il team. Non serve un altro quello. Un altro verde che è già forte. Già Gota che ti blocca tutto. Lei blocca l'attacco. Con la, con la prima mossa Con la seconda mossa Però è quello Non mi fa C'è già Gotha Che fa più lavoro Più tanto Diciamo fa più lavoro Più bene lui Che, che Dian Però a quel punto È figa per character design Come costume Di Halloween È figa a quel punto Però il personaggio principale Che va eh, Da luce A questo ban È Slate Perché ne può portare Nel meta Il team degli umani A quel punto Il ban Peccato fa la merda Perché Ok, i due personaggi muovono. Abbiamo anche Gotter, quello verde, però quello c'è cioè quello nuovo che lo ha battuto e basta. Poi il banner fa cagare. C'è cioè due personaggi, tre personaggi con i vecchi di Halloween che fanno schifo. 
con un rate da 0,25 il punto è tanto e dopo c'è gli altri, l'unico carino quanto mi è Sariel, però l'hanno spammato come ci fosse mai uno, ci ha già fullato però a quel punto l'unico carino, carino Sariel e dopo Slater Gotter ormai se avete già il Gotter quello nuovo non serve questo Gotter che tanto mai viene soccrassato, che questo qua blocca tutto anche quello per, per me nel mio account mi serve più Gotter, a quel punto ci punto più su quello se come ho detto prima, come me avete un, non avete un team dei umani molto performante Ora vi, eh, vi, vi consiglio di skippare questo, proprio questo banner perché tanto non serve. Se avete un team degli umani molto performante, che eh, avete altro, avete ban, bello mazzati tutti e due, create varie. Questo qua è un personaggio da, da una Madonna perché ti porta un, un personaggio support che fa beh, i suoi danni diciamo, schifosi, le fa. Dopo ha una passiva che dà una mano a fare più danno ancora. E quel punto io dico sti cazzi mm. E dopo può, è, è un locker che può anche bloccare le mosse In pratica con due mosse lui può bloccare un personaggio Che può fare quasi un cazzo, un po' un nulla Solo a lanciare la mossa prima può fare solo quello Però è quello, è un mostro diciamo forte Però il problema è quello Dopo anche c'è il problema Avete già, già speso per Gotter Dopo avere, ok avere, ok avete skippato il banner di, di Matrona Che tanto è sì, è uh, carina però ecco un po' Molto Gotter è molto più forte Però sai avere un Slater Dopo che è puntato su quello Dopo può essere il prossimo ban Che c'è un qualche personaggio un po' meccanica diverso qua, E dopo eh, non ci avete il genere quel punto. Ok spendete ma no Quelli che hanno un team bel performante umano, Ok fatelo però non spendete troppo Perché sai tra due settimane Dopo scade quel punto Puntate un po' di gemme Però a quel punto non puntate troppo Perché sai tra due settimane è un personaggio nuovo quel punto. E dopo è quello però ho detto prima un personaggio degli umani molto molto forte, questo qua non posso dire niente perché confronto Hozer, eh, questo qua è superiore perché quello che okay, fa danni però mh, fa un po' snico al punto, questo qua è un personaggio che dà una grissima mano quel punto confronto l'altro insieme con lo, Hozer che è un po' ecco, un po' cagare quello. Quindi ci fermiamo, se vi è piaciuto il video lascia un like, iscrivetevi, iscrivetevi al prossimo video, ciao!